Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors cette vidéo n'est pas comme les autres, on a atteint le seuil symbolique des 5000 abonnés et on va fêter ça. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je m'explique. On fait un petit retour en arrière en août 2019, date de la sortie de la toute première vidéo de la chaîne. Je viens de la revoir, j'ai pris un petit coup de vieux, mais enfin bon, bref. J'ai créé la chaîne « Être une palette » dans un souci de partage. J'ai créé mes premières vidéos pour YouTube parce que pour la première fois, je n'avais pas trouvé de réponse à mes questions sur cette plateforme. C'est d'ailleurs le sujet de la toute première vidéo de la chaîne. À l'époque, je voulais juste créer une série de vidéos sur la conversion de ma combinée à bois au monophasé. Et ça a plu, ça a rendu service, ça m'a fait plaisir. J'ai diffusé une dizaine de vidéos pour faire le tour du sujet et au cours des publications, j'ai reçu beaucoup de commentaires, tous bienveillants. Certains d'entre vous m'ont même contacté par mail pour me remercier d'avoir permis de ressusciter la machine du papy ou pour les avoir permis de franchir le pas et d'acheter une combinée d'occasion. Et j'avoue que ça m'a touché. Et c'est grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos vues, bref, grâce à l'intérêt que vous portez pour ce que je vous propose, que j'ai décidé de continuer à publier du contenu sur cette chaîne. Aujourd'hui, la chaîne, c'est un cumul de 100 000 j'aime et de 900 commentaires pour une cinquantaine de vidéos. Et donc sans votre contribution, être une palette n'allait contenir qu'une petite dizaine de vidéos. C'est en ce sens que je dis que si cette chaîne en est là, c'est d'abord grâce à vous et c'est pour ça que je voudrais vous remercier. Je continuerai de publier des vidéos tant que vous y trouverez un intérêt, toujours dans un objectif de partage. C'est ce qui me motive, c'est mon fil rouge et ça, ça changera jamais. J'insiste là-dessus parce que je vais maintenant parler de concours sponsorisés, donc de marques, donc de pognon directement, en tout cas de gains. Et il paraît que ces mots font hérisser le poil de certains quand un youtubeur les prononce, et si c'est votre cas, ben je vous invite à vous désabonner. Mais pour la majorité d'entre vous, et j'espère pour vous tous à l'unanimité, vous avez bien compris qu'on n'est pas sur une chaîne de téléachat ici. Donc ce concours, il est sponsorisé par le site outildespro.fr. Je vais vous les présenter, c'est la moindre des choses. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que c'est moi qui les ai contactés et pas l'inverse. J'ai pris cette initiative suite à quelques vidéos de la chaîne Steven Wood. Je vous mets les liens en description sous la vidéo. Steve construit sa maison au Saturbois et l'équipe d'outils des pros intervient parfois sur le chantier. Ils sont en partenariat et pourtant, pour une fois, j'ai pas vu une marque ou une enseigne qui vient faire sa promo même si c'est le cas, bien sûr. J'ai d'abord et surtout vu le côté humain de l'équipe d'outils des pros au premier plan. Le côté commercial était loin à l'arrière-plan, si vous me permettez euh, cette métaphore cinématographique euh, des formations de youtubeurs. Bref, ça a titillé ma curiosité. Alors, je ne connaissais pas cette enseigne, je suis allé voir leur site. C'est une entreprise française qui vend de l'outillage sur Internet. Les marques proposées font partie de celles que j'apprécie, les prix sont intéressants. Sur le site, on trouve aussi des conseils techniques pertinents. On ne conseille pas forcément le modèle le plus cher, mais celui le plus adapté à ton usage. Et ça, j'apprécie. Je retrouve les valeurs véhiculées dans les vidéos de Steve sur le site. Ça parle beaucoup de proximité avec le client, par exemple, et c'est vrai. On peut les contacter par téléphone pour du conseil, un devis ou un SAV. C'est intéressant. Et puis, je me suis fait la réflexion suivante. La chaîne « Être une palette » continue de progresser à un bon rythme, et tôt ou tard, les propositions commerciales, fatalement, elles vont arriver. Et si la chaîne doit avoir un rapport avec une marque ou une enseigne, autant que ce soit avec une entreprise qui défende des valeurs que moi, je partage. Et une boîte qui vend du bon matériel et qui en plus a compris que les relations humaines sont essentielles à la pérennité d'une boîte dans un domaine hyper concurrentiel comme la vente d'électroportatifs sur Internet, eh ben ça match. D'autant que des boîtes comme ça, ça ne court pas les rues. Et en plus, c'est une boîte française. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de contacter Outils des Pros et pas un autre. Du coup, ben, je leur ai envoyé un mail où je leur explique eh ben, ce que je viens de vous dire en gros et puis je leur ai proposé de prendre un peu de leur temps pour regarder mon travail. En fonction de leur avis, j'ai laissé mes coordonnées afin qu'on fasse d'abord connaissance et voir si ensuite on pourrait travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Suite à ça, eh ben on a pas mal discuté par mail et puis par téléphone avec Maël, qui est mon contact là-bas, et on a décidé de mettre en place deux choses. La première chose, c'est le concours, et ça, c'est pour vous. J'en parlerai juste après. La deuxième chose, c'est un partenariat, et ça, c'est pour moi. Et aussi pour vous, du coup. Si vous faites vos achats chez Outils des Pros, ben, s'il vous plaît, passez par le lien affilié que je vous mets en description de la vidéo. Ça ne vous coûtera pas plus cher et je toucherai une petite commission. Cet argent sera réinvesti dans du matériel pour la chaîne et finalement, du coup, ça vous profitera aussi. C'est un plan où tout le monde y gagne, y compris vous. Alors je vous invite à enregistrer le lien affilié dans vos marque-pages. Il s'affiche en bas de l'écran et il est aussi dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, passons au jeu concours des 5000 abonnés. Alors il y a trois lots à gagner. Le premier lot, c'est un coffret de 5 ciseaux à bois mob de 6, 10, 15, 20 et 25 mm. C'est plus qu'il en faut. Alors j'ai jamais essayé cette marque, mais je la connais de réputation. Mob a une gamme énorme d'outils et j'ai entendu dire que leurs ciseaux à bois ont un bon rapport qualité-prix. Petite anecdote au passage, Mob est une boîte située au Chambon-Feugerolles, dans la Loire. C'est juste à côté de là où je suis né. 
Je vous mets le lien des ciseaux à bois dans la description, et bien entendu, c'est un lien affilié. Le deuxième lot, c'est un très joli pack de traçage Lira Dry Premium. On voit souvent les Liras sur YouTube, et à juste titre, ce sont des crayons très pratiques. Perso, moi j'ai le porte-mine, il est toujours accroché à la poche de mon pantalon. Il y a un étui super pratique qui permet de dégainer et de rengainer le crayon très facilement d'une seule main. Il me sert tout le temps. Il a une mine épaisse, 2,8 mm, très bien tenue, ce qui la rend solide. Le crayon est tombé souvent et la mine n'a jamais cassé. L'étui comprend un taille-crayon intégré ici pour les traçages fins. Et on peut même le tailler en laissant l'étui dans la poche et en tournant comme ça. L'avant du porte-mine est fin, ça permet de tracer dans des endroits exigus ou au fond d'un trou par exemple. Le pack en jeu comprend un porte-mine et son étui, un pack de 12 mines supplémentaires graphite noir et rouge, et trois feutres indélébiles à tête longue et à, à la tête encore plus fine que le crayon. Je n'ai pas essayé les feutres, mais ils ont l'air pas mal pratiques aussi. Il y en a un noir, un rouge et un bleu. Je vous mets encore une fois le lien affilié du pack Lira sous la vidéo. Le troisième lot, c'est une carte cadeau d'une valeur de 30 euros à valoir sur tout le site. Donc si vous êtes à court d'idées pour Noël, c'est le genre de cadeau route secours bien pratique. Et je tiens à remercier donc Maël, c'est lui qui a choisi les lots et je trouve le choix pertinent. Des ciseaux à bois, c'est indispensable pour un boiseux et pourtant beaucoup n'en ont pas. Un kit de traçage, ça fait aussi partie de la base à avoir. Et pour ceux qui sont équipés, bah, le bon d'achat, ça permet de se faire plaisir et de compléter sa panoplie d'outils. Donc merci Maël, t'as géré ça comme un pro. Et merci Outils des Pros pour votre générosité, c'est vraiment sympa. Alors, pour participer, c'est pas compliqué. Depuis le temps que je vous le dis, vous savez que j'adore lire vos commentaires. Donc pour participer à ce concours, je vous demande simplement de commenter cette vidéo. Je voudrais un seul commentaire par personne, ça vous laisse une chance chacun de gagner. Si vous postez plusieurs commentaires, vous serez écarté du tirage au sort. Dans ce commentaire unique, je voudrais trois éléments obligatoires et un optionnel. En 1, je voudrais que vous remerciez Outils des Pros, parce qu'ils le méritent et parce que j'aime à penser que ma communauté est polie. En 2, je voudrais aussi que vous me donniez votre avis sur ce partenariat. Et en 3, j'aimerais que vous me disiez quelle est la vidéo de la chaîne que vous avez préférée parmi toutes celles que vous avez vues. Le quatrième élément est optionnel, je voudrais organiser une petite FAQ, une foire aux questions, lors du tirage au sort. Donc posez-moi vos questions dans le commentaire sous cette vidéo, et j'y répondrai ben, dans la vidéo du tirage au sort. Si vous ne voulez pas participer au concours, mais que vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez la poser quand même. Postez un commentaire, donc c'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de vous abonner ou de liker la vidéo pour participer, mais bien sûr, rien ne vous empêche de le faire. Le concours est donc officiellement commencé, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le tirage au sort. Je tirerai 5 personnes au hasard et à chaque tirage, je vérifierai que les 3 éléments demandés dans le commentaire soient présents. Si ce n'est pas le cas, bah le commentaire sera disqualifié et je referai un tirage. Le premier vénard pourra choisir son lot, le deuxième aussi parmi les deux lots restants et le troisième prendra le dernier lot. Et les deux autres seront en liste d'attente au cas où l'un des trois gagnants ne vienne pas réclamer son lot. De cette manière, ça limitera le risque de gagner par exemple les ciseaux à bois alors que vous en avez déjà. Le but est quand même de faire des heureux. Pour le tirage au sort, j'aurais aimé le faire en live, dans un souci d'intégrité, pour vous montrer que le tirage au sort n'est pas truqué, mais ma connexion Internet ne le permet malheureusement pas. Donc je filmerai le tirage au sort en une seule prise de vue, sans cut, dans des conditions similaires à indirectes. Je ferai quand même un montage pour que vous voyez clairement l'écran de l'ordinateur sur lequel je ferai le tirage au sort, et la partie FAQ, elle, elle sera montée. Euh, au cas où je bafouille, par exemple, c'est souvent le cas. Je prendrai en compte les commentaires jusqu'au 2 janvier à 22h. Le tirage au sort aura lieu à ce moment-là, mais la vidéo sortira un peu plus tard, le temps que je fasse le montage et que j'upload la vidéo sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas tout de suite, vous la verrez en début d'année 2022. Donc bonne chance à tous, n'hésitez pas à aller visiter le site Outils des Pros en venant de ma part, c'est-à-dire en passant par le lien affilié. Plus vous serez nombreux à le faire, plus vous soutiendrez cette chaîne, et plus souvent je pourrai renouveler ce genre d'opération pour vous. Donc profitez-en, en plus il y a en ce moment sur le site un calendrier de l'Avent qui vous donne droit à chaque jour à un petit cadeau, et ça dure évidemment jusqu'à Noël. Donc je vous souhaite bonne chance, de bonnes fêtes, de bons bricolages, et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous